ছাত্র ছাত্রীসকল আজি তোমালোকর পাঠ্যপুথির অন্তর্গত হেম বরার দ্বারা রচিত ভারতীয় সংস্কৃতি পাঠটোর চমু ব্যাখ্যা আগবাবলে লো পাঠটির মূল কথা আলোচনা করার আগতে আমি লেখক পরিচয় হেম বরার বিষয়ে দুটামান কথা জানি ল হেম বরা আসিল একেরাহে সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ সাংবাদিক আর শিক্ষাবিদ হেম বরার জন্ম হয় উনৈশ পোন্ধর সনত তেজপুরত তখেতর পিতাকর নাম বিনন্দীরাম শর্মা বরা আর মাকর নাম আসিল পদ্মালোচনী দেবী হেম বরা দেবে উনৈশ বত্রিশ সনত তেজপুর সরকারি হাইস্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে উনৈশ চনত কটন মহাবিদ্যালয়ের বিএ আর আঠত্রিশ সনত উনৈশ সনত এম এ পাস করলে যাটর জগন্নাথ বরুয়া কলেজত চাকরি জীবন আরম্ভ করা বরুয়াদেবে উনৈশ চৌরাল্লিশ সনত ভোলা বরুয়া কলেজত উপাধ্যক্ষরূপে যোগদান করে আর উনৈশ পঞ্চল্লিশ সনের উনৈশ সাতষ্ঠি সেই কলেজর অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হয় বিয়াল্লিশ সনের গণ আন্দোলনত যোগদান করা বরুয়াদেবে কারাবাসু খাটিছিল দেশের কামত রাজনীতিত অংশগ্রহণ করা হেম বরুয়াদেবে সংবাদ আর সাহিত্য জগতলে অশেষ বরঙণি যোগাবল সক্ষম হয়েছিল উনৈশ আটচল্লিশ সনত প্রকাশিত পচু আলোচনীর সম্পাদক আছিল হেম বরুয়াদেব আসাম এক্সপ্রেস নামের এখন ইংরাজি দৈনিক বাতরি কাকতো তখেতে সম্পাদনা করেছিল হেম বরুয়ার সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয় জয়ন্তীর পাতত হেম বরুয়ার প্রকাশিত কবিতা পুথি হয়েছে বালিচন্দা মনময়ূরী হেম বরুয়ার কবিতা হেম বরুয়ার কবিতার মাজেরে অভিজাত আর সুখক শ্রেণীর শোষণ উৎপীড়নের স্বরূপ প্রকাশ পাইছিল কন্নকি আর কিউপিড আর সাইবি তখেতর কাহিনীমূলক সাহিত্য তখেতর দ্বারা রচিত ভ্রমণ কাহিনী হয়েছে সাগর দেখিছা রঙা করবীর ফুল ইজরাইল মেকং নই দেখিল ইত্যাদি আধুনিক সাহিত্য সাহিত্য আর সাহিত্য তখেতর সমালোচনামূলক গ্রন্থ আন আন গ্রন্থ হয়েছে হেম বরুয়াদেবে রচনা করা অন্য কেখনমান গ্রন্থ হয়েছে স্মৃতির পাপুরি আসু ফুল চিহ্নমূল এই গাঁও এই গীত বিড়ালিশর গণবিপ্লবত অসম ইত্যাদি দ্য রেড রিভার এন্ড দ্য ব্লু হিল আসামিজ লিটারেচার ফক সংস অফ ইন্ডিয়া আদি তখেতর ইংরাজীত রচিত গ্রন্থ উনৈশ সনত ধুবুরীত অনুষ্ঠিত হওয়া অসম সাহিত্য সভার সভাপতির পদ অলংকৃত করা এইজন সাহিত্যিকর উনৈশ সাতসত্তর সনত মৃত্যু হয় হেম বরুয়াদেব রচিত ভারতীয় সংস্কৃতি পাঠটোত ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ তথা বৈশিষ্ট্য আর সমন্বয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংস্কৃতি সংস্কৃতি শব্দটো সিদ্ধ হয়েছে সম যুগ কৃতিরূপে এখন সমাজ এটা সামাজিক পরিবেশ অথবা একুটা জাতিয়ে পালন করা রীতি নীতি আদর্শ গীত মাত খাদ্য সকলকে সামরি দৈনন্দিন জীবন ধারণের প্রণালী জীবিকার উপায় এই আটাইখিন সামরি য প্রকাশ হয় সেয়াই হয়েছে সংস্কৃতি সংস্কৃতি হৈছে এটা জাতি অথবা এটা সামাজিক পরিবেশত সমাজবদ্ধ মানুহৰ জীবনৰ প্ৰতিভা। আমি জানো যে হৈছে বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ধৰ্মৰ মিলনভূমি ইয়াত বসবাস কৰা প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতভূমিত বাস কৰা বিভিন্ন মানৱৰ লগতে মানৱ গোষ্ঠী বা জনজাতিৰ লগতে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষলে বিভিন্ন মানুহৰ আগমন হৈছিল। ভিন ভিন উপলক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আগত রাখি ভারতবর্ষলে মানুহৰ আগমন হৈছিল আৰু সেই সকলোয়ে এসময়ত ভারতত বাস কৰা থলুৱা লোকসকলৰ লগত মিলি তেওঁলোকৰ 
বহিরাগত আৰু থলুৱা এই সকলোৰে সংমিশ্ৰণ ৰীতি নীতিৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু সেইবাবে ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ আদৰ্শৰে গঢ় লোৱা বুলি ক'ব পাৰি মই তোমালোকৰ পাঠটোৰ প্ৰতিটো দফাৰ থুলমূলকৈ কথাখিনি কৈ যাম তোমালোকে মন দি চাই যাবা আমাক প্ৰথম দফাটোত কৈছে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সমন্বয়ৰ বস্তু এইটোৱে হৈছে গোটেই পাঠটোৰ মূল আধাৰ এই বাক্যটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমগ্ৰ পাঠটো আগবাঢ়ি গৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ বস্তু সমন্বয় মানে হৈছে বিভিন্ন বস্তুৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা সংমিশ্ৰণ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি যে ভাৰতবৰ্ষত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যিসকল মানুহ বাস কৰিছিল সকলোৰে ৰীতি নীতিৰ আদান প্ৰদান পাৰস্পৰিক দিয়া লোৱা এৰা ধৰাৰ মাজেৰে যি সাংস্কৃতিক বিনিময় হৈছিল তাৰ ফলতেই গঢ়ি উঠিছিল এক সংস্কৃতিৰ আৰু সেয়াই হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিত বিভিন্ন মানুহৰ উপাদানৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ইয়াক কোৱা হয় সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিশত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিশত এই সমন্বয় দেখা যায় আৰু এই সমন্বয় ইমান বেছি গাঢ় আছিল যে সংস্কৃতিৰ উপাদানবোৰ কোনটো জাতি বা কোনটো জনজাতি বা কোনটো অঞ্চলৰ পৰা লোৱা হৈছিল সেই কথা কিন্তু ঠাৱৰ কৰাটো একেবাৰেই অসম্ভৱ কথা বুৰঞ্জীৰ তথ্য অনুসাৰে জনা যায় যে ভাৰতবৰ্ষলৈ আৰ্য মংগোলীয় দ্ৰাবিড়ীয় বিভিন্ন তৰহৰ মানুহৰ আগমন হৈছিল আৰু এই মানুহবিলাকৰ এই মানৱ গোষ্ঠীৰ সোঁত তথা উপসোঁত অৰ্থাৎ কেতিয়াবা অধিক সংখ্যক মানুহৰ আগমন হৈছিল কেতিয়াবা কোনো এটা মানৱ গোষ্ঠীৰ কম সংখ্যক মানুহৰ আগমন হৈছিল গতিকে যেনেকেই নহওক ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা বিভিন্ন মানুহৰ গোষ্ঠী অৰ্থাৎ সোঁতবিলাক লগ লাগি সমগ্ৰ মানুহৰ উভ উমৈহতীয়া ৰীতি নীতিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিশাল সাগৰখন বিশাল বৈচিত্ৰ ৰক্ষা হৈছে তাৰ লগতে ভাৰতলৈ অতীতৰ পৰা হক হোন আদি বিভিন্ন মানৱ পুঞ্জ পুঞ্জ মানে থোক মানুহৰ থোক অৰ্থাৎ বিভিন্ন মানুহ ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু এসময়ত তেওঁলোকে যি উদ্দেশ্যতে নাহক কিয় সকলোৱে কিন্তু ভাৰত ভূমিতেই নিগাজিকৈ বাস কৰাৰ সুবিধা পাইছিল ভাৰতত আগৰ পৰা বাস কৰা মানুহবিলাকৰ সৰলতাৰ বাবেই হওক অথবা ভাৰতৰ প্ৰকৃতি বা বৈচিত্ৰময় জীৱনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈয়ে হওক যি কাৰণতেই নহওক ভাৰতলৈ বিভিন্ন সময়ত অহা মানুহবোৰে ভাৰতত নিগাজিকৈ বহাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল নিগাজিকৈ বহিবলৈ ভাল পাইছিল আৰু সেইবাবে অতীতৰ পৰা গ্ৰীক হক হোন আৰ্য মংগোলীয় দ্ৰাবিড়ীয় বিভিন্ন মানুহৰ আগমন ভাৰতবৰ্ষলৈ হৈছিল আৰু সকলোৱে এসময়ত নিজস্ব অঞ্চলৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি ভাৰত ভূমিকেই আঁকোৱালি লৈছিল গতিকে লাহে 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 সময়ৰ সোঁতত তেওঁলোক হৈ পৰিছিল ভাৰতৰ বাসিন্দা গতিকে দেখা যায় যে ভাৰত বুৰঞ্জী যেনেকৈ অভিযানৰ বুৰঞ্জী অভিযান কোনোবাই ভাৰতত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল কোনোবাই ভাৰতবৰ্ষক যুদ্ধবন্দী ৰূপে ৰৈ গৈছিল কোনোবাই ভাৰতবৰ্ষত শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আহিছিল সমগ্ৰ ভাৰতৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ সম্পদ লোধ কৰিবলৈ আহিছিল গতিকে বিভিন্ন সময়ত শাসনৰ অধি অভিপ্ৰায় লৈ ভাৰতবৰ্ষক ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰাৰ মানসেৰে যিসকল লোক আহিছিল সেই লোকসকলৰ আগমনক কোৱা হৈছে অভিযান গতিকে যেনেদৰে ভাৰতলৈ বিভিন্ন মানুহে অভিযানৰ উদ্দেশ্যৰে আহিছিল ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ভাৰত বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাম যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠী ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু প্ৰত্যেকেই কম বেছি পৰিমাণে ভাৰতত শাসন জৰি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল গতিকে তেনেদৰে যদি চাওঁ আমি জানো বুজিব পাৰিম যে ভাৰতৰ বুৰঞ্জী হৈছে অভিযানৰ বুৰঞ্জী যিদৰে বিভিন্ন সময়ত কৰা অভিযানেৰে ভাৰত বুৰঞ্জীৰ পাত জীপাল হৈ আছে ঠিক একে ধৰণেৰে ভাৰতৰ বুৰঞ্জী কিন্তু সমন্বয়ৰ বুৰঞ্জী কাৰণ বিভিন্ন সময়ত মা ভাৰতলৈ অহা মানুহবোৰৰ ৰীতি নীতি সংস্কৃতি আদৰ্শ এইবিলাকৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষত পৰিছিল ভাৰতত বসবাস কৰা মানুহে 
নিজস্ব থলুয়াভাবে পালন করা নিজস্ব নিয়ম পালন করার উপরিও কিন্তু বহিরাগত লোকসকলের পৰা ভাল লগা রীতি নীতিবোৰ আপোনা আপুনি আদৰি লৈছিল গতি কব পাৰি যে ভাৰতৰ বুৰঞ্জি জেনে কৈ অভিযানৰ বুৰঞ্জি ঠিক তেনে কৈয়ে ভাৰতৰ বুৰঞ্জি সমন্বয়ৰ বুৰঞ্জি ৰীতি নীতি আদৰ্শ জীবন ধাৰণৰ প্ৰণালী এই সকলোখিনিৰ ভাৰত বৰ্ষত সমন্বয় ঘটিছে এই সমন্বয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমি ভাষাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ সামাজিক আদৰ্শৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ কথা ক'ব পাৰি সাহিত্য শিল্প দৰ্শন প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতেই জীৱন ধাৰণৰ প্ৰত্যেকটো দিশতেই এই সমন্বয়ৰ কথা উনুকিয়াব পাৰি ভাষা তত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰত ধ্বনিগতভাৱেই হওক বা ৰূপগত বৈশিষ্ট্যতেই হওক বা যিকোনো ব্যাকৰণগত বৈশিষ্ট্যতেই হওক আমি ভিন ভিন ভাষাৰ শব্দাৱলী বা বৈশিষ্ট্য ভাৰতীয় ভাষাসমূহত দেখা পাওঁ শব্দাৱলীৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ভাষাৰ শব্দই আন এটা ভাষাক প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু আৰু কালক্ৰমত অৰ্থ বুজাৰ সুবিধাৰ বাবে বা বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট কৰাৰ বাবে ধ্বনিগত ৰূপগত বা যিকোনো বৈশিষ্ট্য ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছিল সামাজিক আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা ক'ব পাৰি ভাৰতলৈ বিভিন্ন সময়ত অহা মানুহবোৰে নিজ পালন কৰা নিজস্ব ৰীতি নীতিবিলাকৰ লগত ভাৰতত বসবাস কৰা অন্যান্য মানুহবোৰৰ এই ৰীতিবিলাকৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল গতি সেই হিচাপে এটা সম্প্ৰদায়ৰ ভাল লগা ৰীতি নীতি আন এটা সম্প্ৰদায় তথা মানৱ গোষ্ঠীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজনৈতিক আদৰ্শত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো এখন জাতীয় পতাকাৰ তলত থিয় হৈ সকলোৱে দেশ দেশ তথা জাতিৰ প্ৰতি পতাকাৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে একেখন পতাকাৰ তলত ৰৈ থকা প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ কিন্তু সেই সময়ত কোনো জাতি কোনো বৰ্ণ বা কোনো ধৰ্মৰ বিচাৰ নকৰে তেনেদৰে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন সময়ত বহিৰাগত সাহিত্য বেলেগ বেলেগ সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় সাহিত্যত পৰিছিল পশ্চিমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন সময়ত ভাৰতলৈ অহা মানুহৰ শব্দৰ প্ৰভাৱে লিখনিৰ বৈশিষ্ট্যই জাতি জনজাতিৰ কথাই ভাৰতীয় সাহিত্য জীপাল কৰি তুলিছিল পৌৰাণিক ধৰ্মমূলক সাহিত্যৰ ঠাইত আধুনিক সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে এনেদৰে নতুন বিষয়বস্তু নতুন আংগিকেৰে ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বৈচিত্ৰ বঢ়াইছিল সেইফালৰ পৰা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো সমন্বয়ৰ কথাকেই ক'ব পাৰি শিল্পকলা শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰত সংগীতেই হওক চিত্ৰশিল্পই হওক স্থাপত্য ভাস্কৰ্য হওক এই সকলোতে সমন্বয়ৰ চিন স্পষ্ট হয়তো ভাস্কৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সমন্বয়ৰ বাবে তাজমহলৰ দৰে অপূৰ্ব বৈচিত্ৰ আমি অপূৰ্ব শোধ আমি দেখা পাওঁ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰি যে চিত্ৰশিল্পৰ লগত ইছলামীয় আৰু হিন্দু চিত্ৰশিল্পৰ সমন্বয় ঘটিছিল ভাৰতত পূৰ্বৰ পৰা প্ৰচলিত চিত্ৰশিল্পৰ লগত পাছত বিভিন্ন মানুহৰ চিত্ৰশিল্পৰ শৈলীয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল গতিকে এনেদৰে শিল্প তথা ভাৰতৰ মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ যি দৰ্শন সেই দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আধ্যাত্মিকতাৰ বাদে আধ্যাত্মিকতাৰ পৰা যুক্তিবাদী সাহিত্যলৈকে সকলোতে এক বিৰাট সমন্বয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই যে সমন্বয় হৈছিল বিভিন্ন দিশত হোৱা এই সমন্বয়ৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ তথা বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয় সমন্বয়ৰ আদৰ্শই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰে গতিকে ভাৰতীয় সংস্কৃতি জীয়াই আছে সমন্বয়ৰ আদৰ্শৰে বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত ভাৰতলৈ আগমন হোৱা ভিন ভিন মানৱ গোষ্ঠীৰ আদৰ্শয়ে ৰীতি নীতিয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভেটিটো টনকিয়াল কৰি তুলিছে অভিযানেই হওক যুদ্ধ বৃক্ষক যি সময় নহওক কিয় কোনো সময়তে ম্লান কৰিব পৰা নাছিল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ উৰ্বৰ ভূমিতল গতিকে উৰ্বৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যি উৰ্বৰ ভূমি আছিল তাত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভাৰতলৈ অহা বিভিন্ন সময়ত ভাৰতলৈ অহা ভিন ভিন মানুহৰ ৰীতি নীতি আদৰ্শৰে ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু বেছি গাঢ় কৰি শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তুলিছিল এই সংমিশ্ৰণ বা এই সমন্বয় ইমানেই গাঢ় আছিল ইমানেই গভীৰ আছিল যে এই সংস্কৃতিৰ ৰীতি নীতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন জনগোষ্ঠীৰ কোন মানুহৰ কিমান সময়ত আহিছিল 
কোরপরা আহিছিল কেতিয়া হয়েছিল সমন্বয় এইখিনি কথা ঠাওয়ার করাটো একবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল মাথু এটাই জানা গেছিল যে ভারতীয় সংস্কৃতি হয়েছে সমন্বয়ের বস্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুষের উপাদানে ভারতীয় সংস্কৃতির ভঁড়াল চহকি করেছিল আর ভারতের মানুষেও আগরপরা প্রচলিত নিয়মের লগতে প্রয়োজন সাপেক্ষে নতুন নিয়ম তথা আদর্শ গ্রহণ করে জীবন আগবাড়ি যার সুবিধা লাভ করেছিল এয়াই আসিল প্রথম দফাটোর মূল কথা ইয়ার প্রথম মর প্রশ্ন হিসাবে কই গেছ ভারতীয় সংস্কৃতি এক বিট সমন্বয়ের বস্তু এই হয়েছে মূল প্রশ্ন আমি যানকিটা কথা আলোচনা করল আর দুটামান তথ্য পাশের ফলে পাঠটোর আগবাড়ি গেলে পাম সেইখানি তথ্য উল্লেখ করে এই প্রশ্নটোর আমি উত্তর প্রস্তুত করব এটিছো দ্বিতীয় দফা লো দ্বিতীয় দফার আরম্ভণিতে প্রবন্ধকারে কে ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রকৃত শক্তি মানব জীবনেই হোক সামাজিক জীবনেই হোক যেই নহ কিয় জীবন আগবাড়ি যার একমাত্র উপায় কিন্তু শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতিও এই ক্রমবর্ধমান শক্তি জিয়াই আছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির রীতি নীতিব দুর্বল নাছিল। যার ফলত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপাদানে উপাদানের প্রভাব পড়লেও ভারতীয় সংস্কৃতি মূলের কেউ উঘালি যা না নিজস্ব স্বরূপ নিজের রীতি নীতি আদর্শ নিজের সাংস্কৃতিক নিয়মখিন বৈশিষ্ট্যখিন শক্তিশালী রূপে প্রকাশ করা ভারতীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ ভারতবাসী পালন করা এই রীতি নীতি ইমান শক্তিশালী আছিল যে বিভিন্ন সময়ত ভারতের অহা বেলেগ মানুষের প্রভাবে এই সংস্কৃতি আঁচুর মারি গলেও সেই সংস্কৃতি ম্লান হয়ে ম্লান করবা না গতি ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় জীবন ভারতীয় মানুষের প্রধান শক্তি আছিল ক্রমবর্ধমান শক্তি যানেই বহিরাগত প্রভাব পড়েছিল সিমানে এই সংস্কৃতি আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ভারতীয় জীবনধারা আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল আর সেইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিক জীবন্ত শক্তি বলে কোয়া হয়েছে কোনো সময়ত কোনো প্রাকৃতিক অথবা বুরঞ্জীমূলক কোনো কথাই কোনো অভিযানে ম্লান করব নয়া ভারতীয় সংস্কৃতি শক্তিশালী রূপে নিজকে প্রকাশ করব প্রকাশ করবিল আমি জানো যে বেলেগ বেলেগ সময়ত বুরঞ্জীর বিভিন্ন সময়ত মানে অতীত বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ স্তরত ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বেলেগ ধরনের প্রভাব পড়েছিল যুদ্ধ করবলে অহা দেশ জয় করবলে অহা মানব গোষ্ঠীর অভিযান সমূহে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব পেলাইছিল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন উপলক্ষ আগত রাখি আকৌ ভারতলে নতুন মানুষের আগমন হয়েছিল সেইখিনিও ভারতীয় জীবন তথা সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু তথাপিতো এনে ধরনের আঁচুর মারি গলেও ভারতীয় সংস্কৃতি কিন্তু কেতিয়াও মূলের পৰা উঘালি দুর্বল হয়ে পড়া নাছিল। সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা করার আগতে সভ্যতা আর সংস্কৃতি এই শব্দ দুটার পার্থক্য আছে নেকি চাব লাগিব। চাবলে গেলে দেখা দেখি কই দুটা শব্দ সম্পূর্ণ বেলেগ কিয়নো সভ্যতায় বুজাই একটা সমাজ ব্যবস্থা এটা সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশত যিখিনি মানুষ বাস করে সেই মানুষখিনি অর্থাৎ এক ভৌগোলিক আবেষ্টনীত বসবাস করা মানুষের সমষ্টিয়ে হয়েছে সভ্যতা আনহাতে সংস্কৃতি হৈছে ভৌগোলিক বা সামাজিক পরিবেশত বসবাস করা মানুহে পালন করা রীতি নীতি তথা আদর্শ সমাজ বসবাস করা মানুহে যদি কোনো লেখত লোবলগার রীতি নীতি তথা আদর্শর পোষকতা নক তেনহলে সেই মানব গোষ্ঠীর বা সেই সামাজিক পরিবেশত বাস করা মানুষখিনির সংস্কৃতি আছে বলে কিন্তু কব ন আর যদি সংস্কৃতি না থাকে উচ্চ আদর্শ তথা উচ্চ রীতি নীতি যদি প্রকাশ করব নয় অর্থাৎ সমাজ যদি সুশৃঙ্খল নহয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম নীতি নিয়মে যদি আগবাড়ি নিজকে 
সৃষ্টিশীল ভাবে প্রকাশ করব নয় তেনে হলে সেইটু সেইখন সমাজ অথবা সেইটু ভৌগোলিক বা সামাজিক আবেষ্টনীত বসবাস করা বা রাজনৈতিক পরিবেশত বাস করা মানুষখিনিয়ে কোনো ধরনের সৃষ্টিমূলক কাম হাতত লোব কব নয় সভ্যতা জিয়াই থাকি ঠিকই কিন্তু আদর্শগত রীতি নীতি নথকার কিন্তু সংস্কৃতির প্রকাশ কেতিয়াও নহয় কিন্তু সংস্কৃতি আক হয়েছে কোনো এখন সমাজ বা রাজনৈতিক বা সামাজিক বা ভৌগোলিক পরিবেশনীত বসবাস করা মানুষে প্রকাশ করা যিখিনি প্রতিভা সেই প্রতিভার বর্হি প্রকাশেই হয়েছে সংস্কৃতি অর্থাৎ সংস্কৃতিয়ে রীতি নীতি তথা আদর্শ পোষকতা করে এখন সভ্যতার কোনো এক সভ্যতার সাংস্কৃতিক বিকাশ নহবও পারে কিন্তু সংস্কৃতির বিকাশ হবলে হলে আক সভ্যতা অপরিহার্য গতি যদিও দেখাত দুটা শব্দর মাজ পার্থক্য আছে কিন্তু এটাক এরি আনটো কেতিয়াও সম্পূর্ণ হব নয় গতি সভ্যতা আর সংস্কৃতি এইটু এই দুটা এনেকা শব্দ যে এটার সলনি আনটুক ব্যবহার করিব নয় সভ্যতায় এটা সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশত বসবাস করা মানুষক বুঝায় আর সংস্কৃতিয়ে সেই মানুষখিনিয়ে পালন করা রীতি নীতি ভাষা সাহিত্য এই সকলখিনি সামরি লয় গতি একুটা জাতির জীবনের প্রতিভা প্রকাশ করবর সংস্কৃতি অপরিহার্য সংস্কৃতি জোখার উপায় সংস্কৃতির মাপকাঠি হয়েছে ভাষা সাহিত্য সুকুমার কলা দর্শন আদি দিশবিল প্রকাশ পয়া প্রতিভা এখন সভ্যতাত এটা সভ্যতাত বসবাস করা মানুষে যি ধরনের ভাষা সৃষ্টি করে বা যি ধরনের ভাষা কয় সেই ভাষাক ভিত্তি করে যে সাহিত্য সৃষ্টি করে ভাস্কর্য শিল্প তথা সংগীতে যি ধরনের সৃষ্টিশৈলী নির্মাণ করে সেইখিনি হয়েছে সেই জাতিটোর বা সভ্যতাত বসবাস করা মানুষখিনির সংস্কৃতি এখন সভ্যতায় সমাজ সুশৃঙ্খল সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গড়ি তোলাত সহায় করে আনহাতে সংস্কৃতির রূপ দিবলে হলে সমাজ অথবা সভ্যতা কিন্তু লাগবই ভারতীয় সংস্কৃতির যি ধারা সেই ধারাক লেখকে তুলনা করেছে বাধাহীন বাধাহীনভাবে বই যাওয়া এখন নদীর সুতর তৃতীয় দফাটত কে সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাই হয়েছে ভারতীয় জীবনের মূল সম্পদ এই বাক্যটা আমি মন দি চাব লাগিব বাক্যটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা ইতিমধ্যে আমি সংস্কৃতির বিষয়ে জানি সংস্কৃতির সংজ্ঞা আগবাই অবিচ্ছিন্ন কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে নোযা মূলের উঘাল খাই নোযা কেউ স্তব্ধ হয়ে নপরা গতিয়ে হয়েছে অবিচ্ছিন্ন প্রাচীন কালের ভারতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি লগ্নের পরা জন্মক্ষণের পরা আজি পর্যন্ত এক বাধা দিব নোরা রোধ রোধ করব নোরা শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে অতীতের হয়ে অহা ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর সময়ে সময়ে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর প্রভাব পড়ছে এই যে বাধা দিব নাভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি বই আছে সেয়াই হয়েছে সমগ্র ভারতবাসীর সমগ্র ভারতীয় মানুষের জীবনের মূল সম্পদ এই সংস্কৃতির প্রবাহ এনে ধরনের বই আছে যে বাধাহীন গতির বুয়তি সুতির দরেই ভারতীয় সংস্কৃতির গতিপথ অতীতের একবারে স্তব্ধ নোহাক নিরবচ্ছিন্নভাবে কোনো দিন বাধা নোপাক একবার একেরাহে বই আছে এটা কথা ঠিক যে এখন সমাজের ওপর সদায় প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পড়ে প্রকৃতিয়ে মানব জীবন পরিচালিত হওয়াত যথেষ্ট সহায় করে বা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে গতি ভারতীয় জীবনের ওপরতো প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক পরিবেশনীর প্রভাব পড়াটো স্বাভাবিক কথা আনহাতে ভারতের জীবন হয়েছে ভারতের যে ভৌগোলিক জীবন সেই ভৌগোলিক জীবন বৈচিত্র্যময় কেন বৈচিত্র্যময় কারণ এফালে যদি মরুভূমি আছে আনফালে আকো মৌসুমির তাণ্ডবলীলা আছে এফালে যদি বারিষার সৃষ্টি হয় আন এফালে খরালির সৃষ্টি হয় এফালে যদি ওখ ওখ পর্বতমালায় আগুড়ি থেছে 
আর আন এটা দিশত বহু দূর জুড়ি থাকা সমতল ভূমিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে আর ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশের লগে লগে ভৌগোলিক অবস্থার লগে লগে ভারতের জলবায়ুর পার্থক্যও দেখা যায় বিভিন্ন সময়ত প্রকৃতির বিভিন্ন রূপে ভারতীয় জীবন সমৃদ্ধিশালী করে গতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পার্থক্য ক্ষেত্রতে হোক জলবায়ু কেতি পার্থক্যর সৃষ্টি করে জীবনের স্থান বা ভৌগোলিক অবস্থান অথবা জলবায়ু অনুসরি ভারতবাসিয়ে বেলেগ বেলেগ ধরনের নিজের গতিপথ সৃষ্টি করবল হয় অর্থাৎ জীবন ধারণের প্রণালী প্রাকৃতিক পরিবেশ আর ভৌগোলিক অবস্থায় ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করে এই যে ভৌগোলিকভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে এই অসামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য মানে অমিল এই অমিলখিনিক ভারতীয় মানুষে মনে প্রাণে স্বীকার করে লোছে ঠিক একে ধরনের একে মানসিক প্রস্তুতি যি মনে ভারতের মানুষে ভৌগোলিক পার্থক্য বা জলবায়ুর পার্থক্য বা প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য মানি লোছে ঠিক এনে একে ধরনের প্রস্তুতি ভারতের মানুষে জীবনল অসামঞ্জস্য অমিলখিনি উত্থান পতনক মানি লবল স্বীকার করে লবল বাধ্য করেছে আর হয়তো বহু ক্ষেত্রে এই সুবিধাও হয়েছে ভারতের ভূমিভাগ ইমানেই বিশাল আর ইমানেই আকর্ষণীয় যে ভারতের এই বিশাল ভূমিভাগে এসময় বাহিরের অহা বিভিন্ন মানুষক ভারতত থাকার সুবিধা দিছিল। কোনোবাই যদি দেশ জয় করবলে আহিছিল বা অন্যান্য কারণত আহিছিল ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশত মুগ্ধ হয়ে এই বিশাল ভূমিভাগর প্রতি আকর্ষিত হয়ে বহুত মানুষ ভারত ভূমিত থাকি গেছিল উদাহরণস্বরূপে এশিয়ার কথা কব পড়ি এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তর পৰা বিভিন্ন মানবপুঞ্জ মানুহৰ থূপ এই ভারতবর্ষলে আগমন হৈছিল। আর ভারতের এশিয়ারপর অহা ভারত এশিয়ারপর ভারত অহা মানুষবরে ভারত যেন এটা সুতর হে সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষর বিভিন্ন ঠাই এশিয়ার বিভিন্ন ঠাইরপর অহা এশিয়ার চারিওদিশের পর অহা মানুষের বসতি দেখি পয়া যায় আর এই বাহিরেরপর অহা সকল মানুষে নিজের যে প্রতিভা আছিল সেই প্রতিভা অনুযায়ী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সাহিত্য কলা সংগীত জীবন ধারণ প্রণালী সকলতে বিভিন্ন ধরনের বরঙণি আগবাবলে সক্ষম হয়েছিল আমি পণ্ডিত রাহুল সংস্কৃতায়ন তখেতর প্রকৃত নাম হয়েছে কেদারনাথ পাণ্ডে তখে উত্তর প্রদেশের লোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পিছত রাহুল সংস্কৃতায়ন নাম লয় তখেতে মধ্য এশিয়া কাপ ইতিহাস গ্রন্থর সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করেছিল অন্যতম এখন গ্রন্থ হয়েছে ফ্রম ভলগা টু গঙ্গা সেই ফ্রম ফ্রম ভলগা টু গঙ্গা নামর কিতাপত ভারতলে অহা বিভিন্ন মানুষের সুত আর অরিহণা যোগা সাংস্কৃতিক অবদানের কথা উল্লেখ করেছে ছাত্র ছাত্রী সকল আজিলো মানে ইমানতে পাঠটু সামরিছো আমি আর পাশের কথাখিনি পুনের আন এটা ক্লাসত আলোচনা করি তোমালকে পড়ি যাবা বাক্যখিনি চাই যাবা সুন্দরক পাঠটা পড়িবা নিশ্চয় বুঝি পাবা